L en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799 Rosario. Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 10 y 14 minutitos, ayer hubo una conferencia de prensa, no, no pude asistir en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, en donde eh, estuvo el, el diputado nacional, Eduardo Toñoli, porque la UOM le acercó un proyecto de ley eh, que tiene que ver con lo que se llama reserva del, del puesto laboral. Es decir, ¿qué pasa con un trabajador cuando tiene una enfermedad que transcurre en el tiempo? No es una enfermedad, bueno, no sé, tuvo una, una quebradura, un esguince, eh, una gripe, hay otro tipo de enfermedades. ¿Qué pasa con él? Está en línea para conversar con nosotros el asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica, Pablo Serra. Hola Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Arminia? Buen día para, para vos, para todos y para todos. Muchas gracias. Bueno, eh, más o menos lo expliqué bien. ¿Nos podés dar el detalle? Sí, sí. Es, es un tema que, eh, lamentablemente, es eh, una problemática en el ámbito que se da muy seguido en el ámbito de las empresas, eh, que de hecho es un problema que, en primer lugar, obviamente padecen los trabajadores, pero también es algo que padecen las propias empresas cuando a los trabajadores les suceden estas cosas, ¿no? Y es que cuando el trabajador eh, tiene una enfermedad crónica o un accidente que se diga tan sería la manera percibir el mismo sueldo que venían percibiendo? ¿Cómo, ¿Cuál es la idea que ustedes tienen o que tiene el proyecto? En el proyecto de ley se presenta eh, en, eh, otorgarle a estas personas que entran eh, una vez que se termina el periodo de licencia paga en reserva de puesto un salario mínimo vital y móvil. Ah, si bien, que, entre no paréntesis es, ayer aumentó, ¿no? Va el, eh, está aumentó, eh, sí. Exactamente. Si bien no es eh, el mismo ingreso que percibía el trabajador estando eh, activo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, claro. por lo menos eh, eh, tiene para comer. Esta es la realidad. Porque los trabajadores en esta situación no tienen para comer. Claro. Y no pueden generárselo. Porque ni siquiera hay una cuestión de, de igualdad de oportunidades, porque justamente no tienen para comer. Pero no puede trabajar. No claro. es que no, no puede trabajar. Es un círculo trabajo, es, pero a ver, es un círculo vicioso. Porque si el trabajador pudiera trabajar, valga la redundancia, volvería a su puesto de trabajo. 
Exactamente, exactamente. Y, y, y vuelvo a repetir con todo el respeto que me merece el, el, la situación de asistencialismo hacia personas que no están trabajando y, y que uno desde este lugar siempre ha tratado de analice esas problemáticas. Estamos hablando de gente que aporta el sistema, claro, de, claro, de, claro. De, de trabajadores y trabajadores, que justamente por ser aportantes se ven sancionados, entre comillas, por no, para no recibir un plan. Claro, porque justamente claro, claro. A, al estar registrado no, no presiona Exacto. ninguna situación. Entonces creemos que eh, es realmente urgente, creemos que es razonable el pedido. Obviamente este pedido abarca todo el universo laboral de Argentina, claro. no solamente a claro. los metalúrgicos, está claro, Exacto. ¿no? Claro. Eh, me, me, eh, me, me, perdón, eh, Pablo, me estoy conversando con el asesor legal de la UOM, Pablo Serra. Eh, vos decías recién que es más habitual de lo que la gente cree. Sí, te, es terriblemente habitual. Mira. Terriblemente habitual. Esta situación de trabajadores y trabajadores que ingresan a este periodo de resolver puesto y reitero la problemática, eh, los primeros que se enteran son las propias empresas porque son quienes nos vienen a traer los problemas o a través de los delegados uh -huh. y, y se da y se da un problema que es un, es un problema que finalmente termina cuestionando tanto a, a la empresa y al gremio para ver cómo resolvemos el problema de esos trabajadores uh -huh. porque para la, para la empresa también es un problema esa sí. situación eh, eh, por una cuestión hasta humanitaria digamos uh -huh. de no dejar desamparado a, uh -huh. a pero lo hace desde el lugar de la voluntad porque no hay ninguna uh -huh. ley que establezca de hecho la ley la empresa el, supuestamente le ha venido pagando al trabajador el periodo mm, que no estaba trabajando, claro. que establece la ley de licencia paga. Te quiero hacer eh, una pregunta. Eh, el, eh, creo que esto está estipulado por la ley de contrato de trabajo, pero no me lo acuerdo. Es, sea cual fuere el, el, la enfermedad o la dolencia, es decir, viste que están los, los, tra, eh, los accidentes itinerarios, que es en el... En el... Eh, eh, exactamente. No, no. Esta, esta enfermedad habla de enfermedad de inculpable, o sea, sea cualquiera. Ah, cualquiera. Eh, uno, vamos a poner un ejemplo, tuvo sí. una CV en su casa para poner un ejemplo de una enfermedad o, o un accidente que ha generado consecuencias sí. crónicas, sí. que no tuvo nada que ver con el trabajo, sí, sin sí. embargo el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo y sus siguientes establecen cómo se trata esa situación jurídicamente. Y Perfecto. esa situación se trata hasta determinado periodo se paga, o sea que eso como dije al principio varía sí, sí, de acuerdo sí, sí, a la sí, antigüedad sí. que tienen en el empleo y si tienen o no tienen cargas de familia. Perfecto. Pero una vez terminado ese periodo, es el periodo donde quedan absolutamente desamparados claro, los trabajadores. Claro, claro. Eh, lo, tomó el, eh, lo tomó el diputado Tonioli, ¿no? Sí, sí, nosotros hablamos con Eduardo, quien obviamente uh -huh. siempre ha acompañado todos estos proyectos que implican algún, a, a, a alguna ampliación de derechos a favor de los trabajadores y los trabajadores. De hecho, no solamente lo ha recepcionado, sino que hemos trabajado en conjunto con, con él y con su equipo el, el proyecto que definitivamente ha sido ya presentado con, con otras firmas de, de legisladores. Pero reitero, yo creo que esto no debiera tener obstáculo en, en el Congreso, eh, porque es algo que es necesario y necesitamos que realmente eh, salga usted. Eh, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? un cariño muy grande. No, por favor, como siempre, gracias a, a ustedes, María Armin. No, un, un placer, gracias. Bueno, hemos conversado con el eh, doctor, el abogado, eh, Pablo Serra, que es el asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. APUR, Asociación del Personal de la...